Hi, welcome to HVS Academy's online platform. Myself, Sabna. I am a class of lab technician or technologist category. We have a class of exams in the Gulf countries. So, I will tell you about the HVS app. We have an application on Android and Apple Store. We have a class of lab technician or technologist, microbiology, biochemistry, nursing, pharmacy, etc. We have a class of categories. Concentrate in the Gulf countries like Gulf countries load like exams like DHA, DOH, MOH and Prometric exams. अबो नम्बर एक course इन्दे दी दी एंगने आना वरने चिनले totally हम कोई videos अंडर and mockup mockup tester अंडर अद बोलते हैं material से मावे लगना. अबो ये class इन्दे प्रत्येक दाना वरने चिनले नमके ये द time में लगे आने गले नम्बर एक convenient sense इट्टे watch यां बिट्टो. अब ये योरो एग्जाम ने वन्डी प्रिपेयर है मो निंग कोई बार डे कंफ्यूशन संडाउन एंगेने पढ़ी के नाम ए द पोस्टिंग पढ़ी के नाम ए द टाइप क्वेश्चन्स आने वेरा इन्दर लगो क्या अब इत्तर तेरे ला एल्ला कंफ्यूशन सम क्लियर ए द टे वाले ले सिंपल आयत आना नम्बरे क्लास नम्बरे प्रोवाइड है ना अद बोले तें ने औरो निंगरो जो कन्वेंशन सेंस है चलो निंगको इष्ट लगा बोले इधर लम दाने यूटिलाइज़ है यहाँ उन्हें तो कोर्डल डिटेल्स ने वेंडी टा तारे कोर्डल ला लिंक कर सब्सक्राइब किया नेक्स्ट टाइम नमक क्लास लोट बो ह्यूमन सर्व्स एस एक्सीडेंटल होस्ट इन द लाइफ साइकल ऑफ विच ऑफ दिस पैरासाइट्स ट्रिचुरेस ट्रिचुरा टीनिया सोलियम इकाइनोकोकस � नम्बरा एक्सीडेंटल होस्ट नम को एक बार टाइप ऑफ होस्ट इस आ रहे हैं हम डेफिनेटिव होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट पिछले लोग उन दा आना एक्सीडेंटल होस्ट अदा इधर आवर एक एक किलोम आ एक पैरासाइट इन लाइफ साइकल वैरिएंट अवर अल्ला एक्सीडेंटली ही वंदे करने अवर आना अब अदा ना एक्सीडेंटल जोन नो वरना गे ह्यूमन एक्सीडेंटल जोन एक्सीडेंटल होस्ट ऐड सर्वे इन द ए द पैरासाइट आन ट्रिचुरियस ट्रिचुरिया नो वरना बो ह्यूमन इज़ डेफिनेटिव होस्ट एंड टीनिया सुलिम ह्यूमन इज़ डेफिनेटिव होस्ट एंड एकाइनोकोकस ग्रैंडलोसिस ह्यूमन इज़ नॉट ए डेफिनेटिव होस्ट इन केस Clonorhoicus senesis, it's the human is a definitive host. So, this is the Echinococcus granulosis and the life cycle. They are a definitive host in the dog and other carnivores. They are waste in the contaminated diet, soil and food. That's why we ingest the food in the body. We ingest the food in the body. This one egg इंटेस्टेनल वेचिटर हैचे दो ओय ओंको फे ओंको सर के एवढे इतनो इंटेस्टेनल वाल ने पेनेट्रेट ए द लीवर अडिपोस टिश्यू लंग्स अंगल लब अंगल लब पोटर निकलनो देन दे फॉर्म हाइड्रेटेड सिस्ट अब डे हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्म चे द टे अब डे अबडे डोमेन डाइट फॉर इयर्स ऐटे निकलनो अपा � so, the answer is Echinococcus granulosus. A patient has a urine analysis performed and the result are leukosid esterase positive, nitrate positive. What organism would the tech expect to find on the urine culture plates? E. coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis and Candida albicans. So, this is लूकोस एस्टरेस पॉजिटिव आना पर लूकोस एस्टरेस पॉजिटिव आये सिद्ध के आवडे उड़ो इन्फेक्शन अलग ही इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट आना देन नम का नेक्स्ट जो अंदर ला रिपोर्ट आना चाहिए नाइट्रेट पॉजिटिव आना अदा ये द नाइट्रेट पॉजिटिव आवन वाले बो आ उड़ो ऑर्गेनिसम इन्द पारणे � Enterobacteria is the same as the enterobacteria is the same as the nitrate reductors. So, if you have nitrate reductors, Staphylococcus aureus and Enterococcus fecalis, these are not nitrate reductors and Candida albicans also nitrate negative. So, the answer is E. coli. E. coli is an enteropathogen, enterobacteria and it reduces nitrate to nitrates. So, the answer is E. coli. The next question, which of the following life cycle stage is correctly matched to its location within the host? Sporozoids in erythrocytes, Murozoids in erythrocytes, Gametocytes in liver cells and Trophocytes in liver cells. So, this is correct item for location match the question. And this is all the stages. That is the 
ഈ കാണുന്ന നാല് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മലേരിയൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ വരുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മലേരിയൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇൻഫെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് സ്പോറോസോയിഡ്സ് ഈ സ്പോറോസോയിഡ്സ് അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്നു ദൈ ദെൻ ഗോയിങ് ടു ലിവർ സെൽ ലിവറിൽ പോയിട്ട് ലിവർ സെല്ലിനാണ് അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സ്പോറോസൈഡ്സ് ഇൻ എറിത്രോസൈഡ്സ് ഈസ് സ്ട്രോങ് കാരണം സ്പോറോസൈഡ്സ് ആർ സീൻ ഇൻ ലിവർ സെൽസ് അവിടെ നിന്ന് അവർ മെച്യൂർ ചെയ്തിട്ട് ഷൈസോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ഷൈസോൺസിൽ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നു മിയറോസൈഡ്സ് പുറത്ത് വരുന്നു ഈ മിയറോസൈഡ്സ് പുറത്ത് വരുന്നു ഈ മിയറോസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമെച്യൂർ ട്രോഫോസൈഡ്സ് ആണ് ദെ ആർ അറ്റാക്കിംഗ് എറിത്രോസൈഡ്സ് സോ മിയറോസോയിഡ്സ് ഇൻ എറിത്രോസൈഡ്സ് ഈസ് കറക്റ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗമറ്റോസൈഡ്സ് ദെൻ ഇവിടെ മിയറോസൈഡ്സ് നമ്മുടെ ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലോട്ട് വന്നിട്ട് റെഡ് സെൽസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു റെഡ് സെൽസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് അവർ മെച്യൂർ ആയിട്ട് എന്താവുന്നു ട്രോഫോസോയിഡ്സ് ആവുന്നു സോ ട്രോഫോസോയിഡ്സ് ഇൻ ലിവർ സെൽ ഈസ് റോങ് ട്രോഫോസോയിഡ്സ് ആർ സീൻ ഇൻ എറിത്രോസൈഡ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രോഫോസോയിഡ്സ് തന്നെ ഒന്ന് ഷൈസോൺസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഷൈസോൺസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ദെൻ കുറച്ച് പേര് എന്താവുന്നു അവരവരുടെ സെക്ഷൽ ഫോമിലോട്ട് പോകുന്നു അതായത് ഗ്യാമറ്റോസൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു സോ ഗ്യാമറ്റോസൈഡ്സ് ഓർ സീൻ ഇൻ എറിത്രോസൈഡ്സ് നോട്ട് ഇൻ ലിവർ സൈഡ്സ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് മ്യൂറോസോയിഡ്സ് ഇൻ എറിത്രോസൈഡ്സ് ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ റോങ് ആണ് ദ ആൻസർ ഈസ് മ്യൂറോസോയിഡ്സ് ഇൻ എറിത്രോസൈഡ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ട്വൻറ്റി വൺ ഇയർ ഓൾഡ് മെയിൽ പ്രസൻറ്റഡ് ടു ദ എമർജൻസി റൂം കംപ്ലെയിനിങ് ഓഫ് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഫീവർ കഫ് നോയ്സിയെ വോമിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഡയറിയ റേഡിയോ റേഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് റിവീൽഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ഹെപ്പാറ്റിക് ആക്സസ് ദ ഫോം ഇൻ ദിസ് ഇമേജ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദിസ് ഇമേജ് മെഷറിംഗ് ട്വൻറ്റി മൈക്രോമീറ്റർ വാസ് സീൻ ഇൻ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് എ സാമ്പിൾ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ആക്സസ് വാട്ട് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി സഫറിംഗ് ഫ്രം സോ ഇവിടെ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഉണ്ട് ഫീവർ കഫ് നോയ്സിയെ വോമിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഡയറി സോ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതൊരു ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദർ ഈസ് എ ഹെപ്പാറ്റിക് ആപ്സസ് ഹെപ്പാറ്റിക് ആപ്സസും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആപ്സസിനകത്ത് നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്പെസിമെൻ നിന്നും ഒരു ഓർഗാനിസം നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ വന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാൾ എക്സ്ട്രാ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ പോയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അത് പ്രസൻറ്റും ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫൈൻ കാരസോംസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു അമീബിക് സ്ട്രക്ചറാണ് സോ ജി ആർ ഡി ആർ സിസ് നോട്ട് എൻ ആൻസർ അതേപോലെ തന്നെ മെനിൻജോ എൻസെഫലൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഹെഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതുമല്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അമീബിയാസിസ് ഓർ എക്സ്ട്രാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അമീബിയാസിസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അമീബിയാസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡയറിയ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഡയറിയ അല്ല കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളത് ദെൻ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹെപ്പാറ്റിക് ആപ്സസും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഒരു സാമ്പിളും വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഒരു അമീബ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ വന്നിട്ട് അത് പുറത്തൊരു സെല്ലിന് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാണിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആകെ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക മാത്രമാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എക്സ്ട്രാ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ അമീബിയാസിസ് ഇത് വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ നമുക്ക് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നത് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അബ്ഡോമിനൽ ആയിട്ടുള്ള അബ്ഡോമിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ
അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാറ്റർ ആണ് കാരണം സബ് ക്യൂട്ടേനിയസ് ആപ്സസ് ആണ് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതുമാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ നീഡിൽ ആസ്പിറ്റ് ഇൻ ആൻ അനേറോബിക് ഈ സ്വാബ് ട്യൂബ് ഈ സ്വാബ് ട്യൂബ് അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയാസിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്വാബ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ നീഡിൽ ആസ്പിറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് ദ സിറിഞ്ച് ആസ്പിറ്റ് ഹാൻഡ് ക്യാരി ടു ദ മൈക്രോബയോളജി ലബോറട്ടറി അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു അനേറോബിക് കൾച്ചറിന് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പെസിമെൻ ആ ഒരു ഇൻവയോൺമെൻറ്റും ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് വരൽ വളരെ കുറവായിരിക്കണം മാക്സിമം കോണ്ടാക്റ്റ് വരാതെ എയറും ആയിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം സിസ്മെൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ ഇൻ കേസ് കോണ്ടാക്ട് കോണ്ടാക്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയാസ് നശിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗാനിസം നശിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സർവേവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അവർക്ക് കുറവാണ് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരാതെ വേണം കൊണ്ടുവരാൻ So, syringe aspirates in the same way, we will be able to get the same way. Next is the uterine cervical swab in carry blyer transport medium. Mostly, we will use superficial sites in the same way, because we will be useful to get the same way. എയർ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ സൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാറില്ല ദെൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ക്യാരി ബ്ലയർ മീഡിയം ക്യാരി ബ്ലയർ മീഡിയം നമ്മളൊരു എൻറ്റോ പാത്തജിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ മീഡിയം സ്പെഷ്യൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയം ആണ് ക്യാരി ബ്ലയർ മീഡിയത്തിൽ ഒരിക്കലും അനേറോപ്സ് സർവേ ചെയ്യില്ല സോ ദ ആൻസർ ഈസ് യൂട്രീൻ സെർവിക്കൽ സ്വാബ് ഇൻ ക്യാരി ബ്ലയർ മീഡിയം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഈസ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് നോട്ട് സീൻ ഓൺ ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ സ്മിയേഴ്സ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് സ്റ്റെയിൻസ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ജസ്റ്റ് ടു ലൈറ്റ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ടു സ്മോൾ ടു വിഷലൈസ് ഇൻ എ ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഹാസ് എ വാക്സി കോട്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് സർഫേഴ്സ് വിച്ച് പ്രിവെൻറ്റ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ പെനട്രേഷൻ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഹാവ് ആൻ ഇംപെർവിയസ് ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിൽ അപ്പോൾ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയ ഇത് മൈക്രോളിക് ആസിഡ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ഹാസ് എ വാക്സി കോട്ടിംഗ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയത്തിന് ഒരു വാക്സി കോട്ടിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്ട്രെയിനിങ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് ഫാസ് സ്ട്രെയിനിങ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ നയൻറ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് മാൻ പ്രസൻറ്റ് ടു ഹിസ് ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻ വിത്ത് ഫീവർ സോർ ത്രോട്ട് ഫാറ്റി ക്യൂ ഹി ഹാഡ് ലിംഫ അഡ്നോപ്പതി സ്പ്ലിനോ മെഗാലി സി ബി സി റിസൾട്ട് ഷോർട്ട് എ ടിപ്പിക്കൽ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഫിസിഷ്യൻ ഈസ് ആസ്കിംഗ് ദ ലബോറട്ടറി ടു അനലൈസ് ദ സാമ്പിൾ ഫോർ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വൈറസ് വിച്ച് വൈറസ് കുഡ് ബി പ്രസൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അധികം ഒന്നും ചിന്തിക്കാനല്ല വി ഹാവ് ദ എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ദ എ ടിപ്പിക്കൽ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് എ ടിപ്പിക്കൽ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഓപ്സ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസ് ഇ ബി വി വൈറസിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനിൽ കാണുന്ന ഒരു മാർക്കിംഗ് ആണ് എ ടിപ്പിക്കൽ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്സ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസ് The identification of bacteria by serological tests is based on the presence of specific antigen. Which of the following bacterial components is least likely to contain useful antigens? We are mainly using our antigens. Capsule antigens, cell wall antigens, fragile antigens, HRS antigens. So the answer is ribosome. Ribosome is the same. ലീസ്റ്റ് ആൻറ്റിജനിക് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ആൻറ്റിജൻസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓ ആൻറ്റിജൻ ഫോർ സെൽ വോൾ ആൻഡ് ഹെച്ച് ആൻറ്റിജൻ ഫോർ ഫ്ലജ് എല്ലാം അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ത്രോട്ട് സാപ്പ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് എ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് കൾച്ചർ ദ മീഡിയം ഓഫ് ചോയ്സ് ഷീപ് ബ്ലഡുകാർ റാബിഡ് ബ്ലഡുകാർ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡുകാർ ആൻഡ് ഹോസ് ബ്ലഡുകാർ ദ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീപ് ബ്ലഡുകാരാണ് ഷീപ് ബ്ലഡുകാർ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീപ് ബ്ലഡിൻ്റെ റെഡ് സെൽസ് ആർ വെരി സെൻസിറ്റീവ് ടു